拿去吧。从今天起，你就住在这府里，若有什么事就叫门外的丫鬟，别在府中乱跑。你记住，这府中可没多少人喜欢你。放心，我会乖乖待在这屋子里做小姐，绝对大门不出，二门不迈，不会给你们添麻烦的。怎么了？我又说错什么了？你会这么安分？我不安分，可是我懂看眼色。殿下想要孝顺王爷，自然不会多为难我。不过对于我进王府，心里还是不舒服的。我又何必触你眉头呢？万一哪天殿下大发善心，让我出去透透风，我不就可以出去了？你知道就好，别贪图太多。太好了，没想到这么容易就拿回桃花了，还能去看花灯。花灯节人这么多，我就不信找不到机会溜出去找竹先生。这儿，这儿，嗯，还有这儿，我都会派人把守。依我看，这里，这里，还有这里，派一些暗卫进去。少爷，明月山庄的人已经到京城了。看来，京城要热闹了。少爷，少爷，少爷，天门关刺杀我们的人有消息了。是谁？是明月山庄的人。他们进城的时候，我刚好经过。看到了在天门关刺杀我们、被我们手下灭金的那个人。不过那天指挥的人是个女的，哎，会不会是柳明月？柳明月不可能，刺杀还用不着她出手。不过我倒是听说明月山庄有个大小姐，年纪轻轻就文武双全，我觉得她的可能性比较大。哎，少爷，那要不要报官抓他们？仅凭一个人，而且人正只有我们两个，还是不够的。我觉得还是先找到人，拷问看看有什么线索再说。袁冲，啊，你们先去巡查一下，我去一趟明月山庄的花楼，没准儿还能拉到一点好处。你堂堂一个世子，怎么学会开油了？明月山庄瓷器闻名天下，不知挣了多少银子。你看兄弟们累死累活的，让他们出点血也是应该的。好。去通知你们庄主，就说王爷是次找到有事相谈。诺。不知殿下亲临，有何指示？看柳庄主一介女流，竟然短短十几年内，让明月山庄成为皇商，而且。大有压倒飞云堡和莫府之事，本世子很好奇，柳庄主有什么秘诀？哪有什么秘诀？全凭王爷和皇上支持，妾身才能撑起这个庄子。柳庄主不想说就算了。本世子这次前来，就是来告诉柳庄主，此回京城也不太平。上个月莫若飞在天门关遇袭。大年三十，又遭暗器袭击。现在的歹徒，还真是越来越放肆了。所幸，并没有得逞，要不然，妾身就失了一个好对手。皇上命本世子为此次花灯会的侍卫统领，保护大家的安全。可是，花灯会这么多人，难免会出纰漏。要是有哪个不开眼的，冲撞了柳庄主的花灯会，柳庄主还别介意。黑燕
。烦请殿下避火。柳庄主慷慨。那本世子就恭敬不如从命了。刘庄主，请放心，我会派人紧紧盯着明月神庄，保证连一只苍蝇都飞不进来。谢殿下眷顾。常听人说，柳庄主心灵手巧，此次花灯节也应该布置的独具匠心。不知本世子有没有眼福，可提前参观一下？当然可以，请。福，哎，都准备妥当了吧？啊，妥当了，安排的都是皇上爱吃的。嗯，伯七，啊，在看什么呢？王爷，我我好久没看见大哥和干娘了，不如我们去莫府画楼吧？我好想看看他们啊。今天各大商贾比试花灯。我要陪皇上在一起做评判，以我的身份，怎么能在那儿出现呢？你去吧。我去。嗯。谢谢，谢王爷。哎。快点回来。诺。怎么样啊？啊，还行吧。哎，大哥，今年花灯节你有没有把握赢啊？我看啊，这个赌方已经开了盘口，目前赌莫府赢的已经是一赔二了。你要是有把握，我就去压个三百两。三百两？啊，你什么时候存了这么多银两？小心别赔光了，我告诉你。啊，大哥，你这么没自信啊？那算了，我还是先帮你去明月山庄探探底。如果他们的花灯节目很好看，我就不赌了，谁的把银两都赔光。哎哎，走，待会儿从明月山庄出来，我就去赌场。赌场人那么多，还有前后门，你们总看不住我了吧？那我就有机会去星源当铺找朱先生了。你怎么在这儿？为什么没和父王在一起？这路人人都可以走，我为什么就不能在这儿啊？把他给我带到观礼台去，别让他给我到处乱跑。凭什么？凭我随时都能把你逃包再拿走。带走。诺。师傅，准备的怎么样了？师傅放心，青武肯定不会出错。这次斗灯就全靠你了，不要再让我失望了。诺，青武一定竭尽全力。小姐，嗯，听说二小姐现在还在莫府。大小姐和二小姐长得如此相像，万一哪天被众人看到了，被莫府的人知道，那二小姐岂不是有生命危险？这是师傅的安排。如果他被人发现，那只能怪他自己能力不足。再说，如果他死了，不是更好？
袁崇啊，什么呀？打开看看喽。你还真问芈月山庄要贿赂啊？皇上知道非骂你不可。你不说，我不说，皇上怎么会知道？怎么，你不想要？啊？不想要就分给兄弟们了。兄弟们辛辛苦苦的，也不能让人家白忙。嗯，行，啊，出事的话你担着啊。来，兄弟们，分了。我走了啊。我刚才看到了天门关自杀花不起的人，就在画楼里面。只要他从画楼出来，你就带人跟他闹事，我就以街头斗殴的名义把他抓起来。慢，走。站住！干什么呢？哎，有位大爷让我来给你们送一封信，说是给你们家大小姐的。嘿嘿嘿。送信的人呢？那位大爷戴着斗笠。我也看不清楚他长相，下去吧，下去吧。哎哎哎，谢谢谢谢。少爷，为什么要假装是连一克送的信啊？连一克神出鬼没，谁也不知道他的行踪。啊，哎，如果说要是那个人他不出来该怎么办？只要有人掉进陷阱，就一定跟天门关的刺杀有关。我们只要抓人审问就行了。大小姐，刚刚有人送来一封信。天门关一事，何方小胡同间？送信的人呢？是一个乞丐，属下已经问过了，让他送信的那个人带了斗笠，那个乞丐没有看清楚对方的长相。你派人去查查，看是不是连一刻在搞鬼。诺。下，明月山庄管教不严，望殿下恕罪。殿下抓的这两个莽夫，是妾身的手下，还看他们没有犯什么大错的份上，望殿下恕罪。妾身感激不尽。柳庄主这是要我当众徇私？不敢。本世子办事一向依法严刑，绝不会偏袒。街头斗殴，关押三日。刘庄主，我看你还是去衙门领人吧。明月山庄一向以礼待人，你们竟然敢在街头斗殴！给我去牢里好好反省！带走，诺。少爷，我们该怎么办？静观其变。你何时才能学得聪明一点？连一刻如果有证据，早就已经呈报官府，又何必来引你过去？他只是猜测，你却派人回应，岂不是让他更加确信天门关刺杀的人就是你？青无知错，青无一定会想办法补救。不用了。我已经对他们施毒，他们活不过六个时辰。你好好准备，其他的事情不用你管。诺。黑燕，我待会儿要去面见皇上，花楼的事情你来处理。诺。
参见皇上，吾皇万岁万岁万万岁！平身，谢谢皇上。虽说士农工商，你们排在了最后，但朕心里清楚，天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。正所谓，逐利为上，没有你们，朕的天下不会如此繁荣。所以朕开先河，每逢正月十五、元宵佳节，宴请诸位于此。就是希望诸位能够齐心协力，共谋经济发展。谢皇上，草民一定不负上恩。皇上，福音宝全靠有皇上的扶持，才有今日之规模。草民一直感恩圣心，饲养战马，日夜不敢怠慢。谁料天不随人愿，福音宝突发马瘟，原本年底要上交朝廷一万匹战马。目前只能上交八千，所以恳请皇上恩准，其余马数一年后再给补齐。马温，朕怎么从来没听说过这件事？请皇上明察，的确是突发马瘟。皇上，飞云堡的确是突发马瘟，也曾在各地购买治疗马瘟的药材，皇上派人一查便知。但据朕了解。飞云堡尚有战马一万余匹，马驹过千呢。回皇上，这都是马温前的情况。马温前，云堡主，朕派去的亲信，可从来没有跟朕说过这件事啊。你是想利用战马之事，谋不义之财吧？冤枉了皇上！草民一心为皇上，岂能做出那些勾钱误朝之事？定有人存心污蔑。请皇上明察。那云堡主的意思是，皇上听信谣言了。北野王不安分，皇上需要这些战马来戍守边疆。云堡主既然已经跟皇上签订了战马的协议，一句马瘟就想免责，未免也太儿戏了吧？算了。至于马瘟是真是假，今天朕先不追究。云堡主。正月过后，如果朕看不到这一万匹战马，你就提头来见吧。曹民，遵旨。爹，这正月过后一万匹战马怎么才能凑齐啊？这你怎么不跟皇上求求情呢？这皇上对飞云堡的事情了如指掌，唯独没有收到马温的消息。这马温又来得突然，现在看来，这马温可能不是天灾，是人祸。刚刚柳明月话里挑拨之意明显，难道这件事情是他干的？这明月山庄到底什么用意？我飞云堡饲养马匹，跟明月山庄有什么关系？他为何要害我飞云宝？飞云宝和莫府是姻亲关系，一损俱损，一荣俱荣。而明月山庄想要对付我莫府，飞云宝购买战马又要用到大量的现银。如果明天光顾招标上莫府的现银不够，飞云宝也无法施以援手啊！我现在就去把他们花灯给拆了，看他们今天晚上拿什么表演。到口了没有，舅舅。现在当务之急是凑齐战马，您觉得现在战马凑得齐吗？试试吧，我现在联络各大马庄，用高价收购他们的马匹，希望能躲过此劫。一山啊，观音流通权一事，我可能就无能为力了。你好好准备你的花灯晚会吧，今晚一定不能输给明月山庄。
新年的元宵节灯会，一定大有看头。七王，意下如何？啊，皇上，真是目光如炬。梁府花楼到目前为止，都只是寻常的花灯点缀，想必好戏就在后头。七王，咱们两个好久都没有赌一把，今天晚上咱们就赌一赌，看看谁最后胜出。我押明月山庄，臣也押明月山庄。七王，你不是和幕府一直交好吗？怎么也押明月山庄啊？皇上。臣年轻时候那些风流账，想必也瞒不了皇上。我和莫府也没有什么交好，只是莫府替臣找到了失散多年的女儿。臣是心存感激，所以最近才会。朕跟你说的是斗灯。你怎么谈这些、啊？是啊，玉儿，今天话不多，怎么了？是不是和你父王闹什么别扭了？哎呀，皇上，又取笑我了。玉儿，昨晚和袁崇去南下方巡查。天明才回来，所以想必是没有休息好，所以才会话少。而且啊，今天这灯会人多眼杂，他是担心皇上您的安危，所以故意不说什么话的。玉儿，今天晚上戒备森严，闲杂人等是进不来的，啊，不用那么紧张。多，来，赐座。谢皇上。你就坐在朕的身边，玉儿，你给朕说说，这两家谁能胜出啊？当然是明月山庄。<笑>看来还是父子同心啊。为什么？斗灯素来讲究的是一个奇思妙想、精致传神。明月山庄经营瓷器，手下巧匠画工无数，无论是从能力、心思、巧匠，明月山庄都占齐了。莫府虽有银子，莫若非又是个经商奇才，但是在巧匠画工上，却远远赶不上明月山庄，所以，微臣认为，明月山庄会胜出。不过朕倒听说，这莫家的当家少爷莫若非，十岁的时候。就能掌管当铺，心思缜密，精明能干。你说今天晚上，他会不会出什么奇招，胜过明月山庄呢？七王，你不是一向信得过莫府吗？怎么今天在斗灯这件事上，你就含糊了？嗯，五七。你给朕说说，你觉得哪家能胜出啊？当然是我大哥了。说来听听。我大哥的心思，比一般女子都要细腻，怎么就比不上明月山庄了？肯定是莫府英。坐下吧，七王。哎，女儿家外向，跟你不是一条心呐。<笑>娘，你可以尝尝这个糕点，是红豆馅的，您最喜欢的。好啊，一山啊，今年的灯节怎么样啊？娘放心，花灯节我们莫府从来没有输过。
自传。是我们莫府的。娘，嗯，啊，还得歌舞呢，漂亮吧？美则美矣。不过我今晚斗的不是花的，是人心。妙哉，妙哉呀、啊！是啊，这隆冬时节，穿的都是绢纱，体态轻盈，足以勾魂摄魄，足以。羡煞旁人呐
，你想干什么？啊？今天这么重要的日子，是你能够捣乱的吗？要是皇上怪罪下来，牵连到王府，我绝不会饶了你。啊！糟了，我忘了皇上还在。对不住，对不住。你告诉我，你刚刚在花坊上是想干什么？也没什么，我就是看那花坊好看，想上去看看。然后见他们跳舞跳得好玩，就想跟着跳嘛。没想到他们这么不好客，一脚就把我踹下来。活该！你扰了明月山庄的花灯节表演，他们杀你的心都有了，踹你下台，那算是轻的。不信？哎，大哥，殿下，莫公子来的正好，本世子还要去保护皇上，有劳莫公子帮我看紧他。要是再敢闯祸，我绝不轻饶。诺，殿下，我会看好不弃的。不弃、啊，你没事吧？没事儿，就是有些疼。哎，大哥，我告诉你件事儿。刚才啊，我在那花坊上跳舞的时候，近距离看到他在面纱的样子，很像在天门关指挥刺杀我们的人呢、啊。你确定吗？觉得有些像，但还不能很确定。金生，哎，少爷，你觉得那个人跟青儿长得像吗？有点。恢复以后，把青儿从厨房调到我院中来。诺。皇上。玉儿，朕看你也不像传说中说的那样。记恨这个丫头啊！臣只是怕她成了落汤鸡，让皇上笑话，而且父王也会责怪儿臣，不去救她。齐王啊，朕看今天就算明月山庄胜出了吧。如果不是那个丫头捣乱，明月山庄的表现还是不错的。诺。参见王爷。起来吧，谢王爷。妾身不敢，小女轻无，冲撞郡主，罪该万死，请王爷恕罪。算了，是小女失礼在先，怪不得她。好在大家都没有事情，起来吧。今年的花灯节，恭喜柳庄主了。多谢王爷，这支舞，王爷喜欢就好。不知王爷是否有雅兴到府里坐坐，让小女青舞，再为王爷单独舞一曲。嗯、不必了，本王身体欠安，有些乏了。阿福，回府。大小姐，世子殿下求见。知道了，退下吧。诺。小女子柳青无见过殿下，夜已深重，不知殿下前来有何事。本世子听闻明月山庄大小姐年纪轻轻，尚可独当一面。今夜又见姑娘展示歌舞，才得知姑娘如此才艺双全，果真是名不虚传。殿下过奖了，小女只是略通些歌舞小技，市井上的传闻听听便罢了。姑娘还真是谦虚。今夜的舞蹈令人十分陶醉，请恕本世子唐突。可否让本世子一睹芳容
，在舞台上已经隔着一层面纱，现如今又隔着一层纱帐，还真是让本世子着急。小女本打算歇着了，重新更衣梳妆，恐让殿下着急，只得这副打扮来见殿下，失礼了。刘姑娘惊艳的舞蹈，可谓是惊艳，远远的超过了莫府。只是，本世子有一事不明，这支歌舞，可还有其他的声音？殿下今晚前来，难道？只为了这首歌舞，歌舞与佳人，本世子都想了解。不瞒殿下，家父过世多年，家母一到冬天就缠绵病榻，思及家父，难免有孤雁之感。排这出戏是小女的主意，想替家母一书玉洁。天下害相思的人不少，方才出楼观看，楼下仍有人面带痴意。这等凄冷的灯舞，竟能胜过莫府，小女子也深感意外。最是难解相思苦。姑娘刚才的那番话，让我想到了我父王，虽不想承认，但父王心中牵挂着一个人。